はい、皆さん、ありがとうございます。コンコンティブです。明けましておめでとうございます。はい、2021年になりました。それでこれからコンコンティブ韓国料理レシピシーズン2始まりますので、皆さん楽しみにしてくださいね。それで最初の動画はあの韓国お正月に食べるトッコとマンドクをこれから皆さんに紹介しようと思っております。今日は簡単に作るトンマンドク、トッコを皆さんに紹介するので、今日は市販に売っている餃子を使って特区を作りますまた次回韓国餃子を作り方を皆さん紹介しますのでぜひ楽しみにしてくださいねそれで今日一番重要な材料はマンドゥ餃子ですねあと牛骨スープを使うんですねそれで今日は日本で売っている牛骨スープのエキスを使いますあと韓国の特区の餅なんですねそれで今日は偶然とまた同じ会社なんですねこれ宣伝ではありませんが、うん、ここはあの日本でもいろんな餃子を食べたんですがこの餃子が一番おすすめですね今なんか日本でも結構かなり話題になっている餃子ですねピビオ CJ エンネットの会社ですこれもまた偶然 CJ ですねこれ宣伝ではありませんがちょっと CJ から連絡待ってますこのコンタンのエキスはあのエキスと水を買ったらソロンタンコンタンのスープになるので牛骨エキスを使って使いますあとあのネットでもコンタンのスープだけでも売ってるのでそれを使っても美味しく作れますよあの特区魚の餅なんですね普通にあの僕は日本のスーパーでもこの特区特区って書いてありますねこれを買って入れたんですがこれでも全然美味しかったですよそれでは皆さん一緒に作りに行きましょうレッツゴードンマンドク2人前の材料を紹介します日本でも買える高炭スープの素を3個使いますねこういうスープそのままになっているコンタンを使っても大丈夫ですよスープの素を割る水 800ml 餃子8個使います皆さんの好みの好きな餃子量を入れてくださいねほとんどの冷凍の餃子は一回茹でてある餃子なので長く煮込まなくても大丈夫ですがもし生の餃子を使う場合は一回蒸してからスープに入れることをおすすめしますもち 100g 好みで調節してね牛肉 100g 牛肉をなしでも美味しくできますが肉を入れた方がスープがコクが出るので皆さんにおすすめします長ネギ3分の1本細切りに切ります韓国のり10枚後でハサミで切ってトッピングします卵1個後でスープに割り入れますトマト塩あとごま油水を800ミリ入れますスープの素ではなくスープそのままを使う場合は水と同じ量でスープを入れてね牛肉を入れます牛骨の素を入れます皆さん知ってるかな美味しいスープを作るときは最初から肉を入れると肉の甘みがスープに入れて美味しいスープを作れますよホッサムやチョッパルみたいなお肉料理を作る場合は旨味が閉じ込めるように沸騰したお湯にお肉を入れますよそれ参考してね煮込んでる間海苔を切りましょうハサミで細長く切ります日本の味付け海苔も大丈夫ですよ後でごま油を入れるからね水曜日で5分間煮込みます火を止める30秒前に長ネギを入れてくださいでで味付けをしてねでも小豚のスープは味がしっかりついてるので塩入れなくてもいいかもね綺麗なスープを作るために一旦餃子をさらに盛り付けします。卵1個を入れます
海苔をトッピングします。風味付けにごま油を少々入れます入れすぎないように気をつけてねあとごまをひとつまみこれで完成ですいただきますうんうまっまずまず白からあうまっうんギョーザを食べてみよううん、うん、もこのビビコの餃子もうまいんだよねうんうんこっちもうんはい皆さんいかがでしたか韓国のトックトックマンドクはい本当に美味しいですねやっぱり牛骨のスープ本当に美味しいですよねそれで皆さんの好みの,あの餃子入れてもまた美味しいですし最後に韓国のりとごま油これがポイントなんですそれで皆さん美味しくトックを召し上がってください動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれでまた次の動画も楽しみにしてください。どうもなよ、コンコン。